hey guys what's up how are you all i hope you all are good so today we are going to discuss a topic from elementary particle physics in this video we are going to discuss the types of particles so elementary particles has been divided into mainly two categories bosons and fermions now why we need to know about the these particles and uh, from which category they belong uh, it is important for us because sometimes a question uh, ask like is the given reaction is possible or not so for that we need to check the conservation properties of different uh, phenomena like lepton number baryon number spin चार्ज दो जो आपका रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ये सारी प्रॉपर्टीज कंजर्व है या नहीं है हमें ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से पार्टिकल्स लेप्टॉन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कौन से बैरियोन्स हैं कौन से मेसोन्स हैं कौन स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं कौन आपके हेड्रोन्स हैं सो ऑल दीज थिंग्स हमें कैसे पता चलेंगी जब हमें ये टेबल क्लियर होगी जब हमें क्लियरली पता होगा कि कौन से पार्टिकल्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स सो लेट्स स्टार्ट इनिशियली वी आर गोइंग टू डिवाइड द एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन टू टू कैटेगरीज बोसोन्स एंड फॉर्मियॉन्स अब बोसोन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं बोसोन्स में आपका आता है फोटोन ग्रेविटोन एंड मेसोन्स फोटोन जो है वो फोटोन का स्पिन कितना होता है स्पिन वन होता है ग्रेविटोन का स्पिन टू होता है एंड मेसोन्स का स्पिन जीरो होता है और मेसोन्स हैव स्पिन जीरो मेसोन्स में जो पार्टिकल्स आते हैं वो हैं आपके पायोन्स कायोन्स एंड ईटा ओके पायोन्स की मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है थ्री ओके बिकॉज पायोन्स पाए पॉजिटिव पाए निगेटिव एंड पाए नॉट इस पाए पॉजिटिव का चार्ज होता है प्लस वन पाए निगेटिव चार्ज माइनस वन पाए नॉट चार्ज जीरो ओके देन कायोन्स कायोन्स की मल्टीप्लिसिटी है आपकी फोर ओके एंड ईटा सो दीज आर द पार्टिकल्स विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेसोन्स एंड मेनली फोटोन ग्रेविटोन एंड मेसोन किस कैटेगरी के पार्टिकल्स हैं बोसोन्स नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन इज फॉर्मियॉन्स फॉर्मियॉन्स के अंडर में क्या आता है आपका फॉर्मियॉन्स में आते हैं लेप्टॉन्स बेरियोन्स ओके एंड सारे जो फॉर्मियॉन्स हैं हमारे उनका स्पिन कितना होता है हाफ सारे फॉर्मियॉन्स का स्पिन होता है हाफ लेप्टॉन्स जो कि एक फॉर्मियॉन्स की कैटेगरी में आता है लेप्टॉन्स में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन म्यन टॉ एंड इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉ इलेक्ट्रो न्यूट्रीनो म्यू न्यूट्रीनो टॉ न्यूट्रीनो ओके ये क्या है आपके पार्टिकल्स है फंडामेंटल एंड आफ्टर दैट ये पार्टिकल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं सो so, आपको एंटी पार्टिकल्स में और पार्टिकल्स में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए सिर्फ चार्ज का डिफरेंस होता है जैसे इलेक्ट्रॉन है इसमें माइनस वन चार्ज है तो इसका जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन होता है तो उस पर चार्ज हो जाता है प्लस वन ओके नाउ नेक्स्ट फॉर्मियॉन के अंदर सेकेंड पार्टिकल्स जो हैं हमारे वो हैं सेकेंड कैटेगरी बेरियोन्स की बेरियोन्स में आते हैं आपके न्यूक्लियॉन्स एंड हाइप्रोन्स न्यूक्लियॉन्स एज यू नो दैट एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियॉन्स हो गए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओके एंड हाइप्रोन्स हाइप्रोन्स होते हैं जो आपके वो हैं लैमडा सिग्मा जाई एंड ओमेगा ये सारे हाइप्रोन्स हैं ओके एंड दीज आर आल्सो स्ट्रेंज पार्टिकल्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं डेट मीन्स उनका कुछ ना कुछ स्ट्रेंजनेस नंबर होगा जो भी पार्टिकल्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं उनका स्ट्रेंजनेस नंबर एग्जिस्ट करता है और बाकी सारे पार्टिकल्स के लिए स्ट्रेंजनेस नंबर जीरो हो जाएगा ओके सो लेमडा नॉट के लिए जो स्ट्रेंजनेस नंबर है दैट इज माइनस वन सिग्मा पॉजिटिव के लिए जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो है माइनस वन सिग्मा के सारे सारे मल्टीप्लेसिटी जितनी भी हैं तीन हैं तो सारे सिग्मास के लिए जो अब आपका स्ट्रेंजनेस नंबर है दैट इज माइनस वन लेमडा के लिए भी स्ट्रेंजनेस नंबर माइनस वन है देन जाई के लिए स्ट्रेंजनेस नंबर है माइनस टू ओके एंड ओमेगा के लिए माइनस थ्री सो दिस इज द स्ट्रेंजनेस नंबर फॉर ओमेगा एंड फॉर ऑल अदर हाइप्रोन्स आई हैव मैंशनड द स्ट्रेंजनेस नंबर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स क्लियरली विद द ब्लू पेन ओके एंड नेक्स्ट वन कायोन्स जो है हमारे कायोन्स भी स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं तो उनके भी स्ट्रेंजनेस नंबर एग्जिस्ट करता है तो कायोन्स के लिए आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंजनेस नंबर जो के पॉजिटिव का है वो है प्लस वन के निगेटिव माइनस वन के नॉट प्लस वन के नॉट बार इज माइनस वन ये है स्ट्रेंजनेस नंबर फॉर ऑल द कायोन्स ओके सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट विच पार्टिकल्स बिलोंग फ्रॉम विच कैटेगरी 
सो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने बोसोन्स फार्मियोन्स देन उनको फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया ओके सो नाव सी लेप्टोन्स जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए लेप्टॉन नंबर एग्जिस्ट करेगा बैरियोन्स के लिए बैरियोन नंबर एग्जिस्ट करेगा सारे लेप्टॉन्स के लिए जो आपका लेप्टॉन नंबर होगा दैट विल बी प्लस वन बैरियोन्स के लिए बैरियोन नंबर जो होगा वो प्लस वन होगा स्ट्रेंज पार्टिकल्स के लिए स्ट्रेंजनेस नंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो स्ट्रेंजनेस नंबर भी आई होप आपको क्लियर होगा ना नेक्स्ट थिंग विच यू नो नीड टू नो इज हाइपर चार्ज हाइपर चार्ज क्या होता है दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स तो हाइपर चार्ज जो है किसी के लिए जीरो होगा किसी के लिए वन किसी के लिए टू सो so, कैसे हम हाइपर चार्ज फाइंड कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल हाइपर चार्ज कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है इसे उसका जो फॉर्मूला है वो है बी प्लस एस बी फॉर बेरियोन नंबर एंड एस फॉर स्ट्रेंजनेस नंबर तो किसी भी पार्टिकल के लिए जब आपको हाइपर चार्ज फाइंड करना होगा आप क्या करेंगे उसके बेरियोन नंबर और स्ट्रेंजनेस नंबर को सम कर देंगे ओके okay? उन दोनों को एड करके जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगा आपका हाइपर चार्ज ओके सो नेक्स्ट थिंग इज चार्ज चार्ज के लिए एक फॉर्मूला है कैपिटल क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं फॉर्मूला फॉर चार्ज इन टर्म्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज आई थ्री प्लस वाई अपॉन टू वे वाई इज हाइपर चार्ज जिसका हम फॉर्मूला अभी डिस्कस कर चुके हैं आई थ्री इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ एनी पार्टिकल ओके थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ऑफ एनी पार्टिकल सो अगर अब देखिए आपको चार्ज आप इजीली बता सकते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए जब आप उसका सिंबल देखते हैं तो आपको चार्ज क्लियर हो जाता है कि इस पार्टिकल का चार्ज कितना होगा ओके okay? और हाइपर चार्ज आप फाइन कर सकते हैं अगर आपको जो अभी हमने टेबल डिस्कस किया उससे वो याद है और आपको पता है कि किसी भी पार्टिकल के लिए बैरियोन नंबर कितना है स्ट्रेंजनेस नंबर कितना है आप हाइपर चार्ज फाइंड कर लेंगे देन अब बात आती है आइसोस्पिन के थर्ड कॉम्पोनेंट की सो इफ यू विल शिफ्ट इट शिफ्ट द टर्म वाई अपॉन टू ऑन द अदर साइड सो यू विल गेट क्यू माइनस वाई अपॉन टू जिससे आपको क्या मिलेगी आई थ्री की वैल्यू मिल जाएगी ओके सो आई थ्री क्या है थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है और अब हमें क्या क्यों आइसोस्पिन के थर्ड कॉम्पोनेंट की जरूरत होती है क्यों हमें वो फाइन करना है हमें इसलिए ये फाइन करना होता है बिकॉज टू नो दैट वेदर द गिवन रिएक्शन इज वीक रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सो ये सब जो हमें ये फाइन करने के लिए कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस वी नीड टू नो अबाउट द आई थ्री कंजर्वेशन थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के कंजर्वेशन को हमें चेक करना पड़ता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई वी नीड आई थ्री ओके सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल फिजिक्स एंड इफ वी नीड टू डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिकल फिजिक्स हमें सबसे पहले ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए ओके सो फ्रेंड्स आई होप दैट यू द थिंग विच आई हैव डिस्कस इन दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड इफ देयर इज एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन कमेंट अबाउट दैट and uh, if there is something like uh, if the video is not clear or audio is not clear you can let me know about that also i hope you like this video please like share and subscribe it and uh, please uh, stay with this channel to uh, for more new videos okay thank you